வணக்கம் இது லா ஆங்கிள் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் மரணத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் மரணம் இயற்கையாக நடந்தால் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அது செயற்கையாக நடந்தால் தான் சட்டம் உள்ள வருது அது கொலையோ தற்கொலையோ ஆக்சிடென்ட்டோ நோ மேட்டர் ஓட் கிரைம் சீன் இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பங்கு இன்றியமையாது டெத்துங்கிறது சடன் ஆக்சன் இல்லை அது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம இறந்த பிறகும் நம்ம உடலில் சில உறுப்புகள் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் மரணம் இதய செயலிழப்பு மூச்சு தடை மூளை செயலிழப்பு ஆகிய காரணங்களால் நடக்குது நான் இப்போ மூச்சு தடை மரணங்கள் ஆசிக்ஸியா டெத்ஸில் தூக்கல் தொங்குதல் மற்றும் கழுத்தை நிறுத்திக் கொள்ளுதல் அதாவது ஹேங்கிங் அண்ட் ஸ்டாங்குலேஷன் மூலியமாக மரணம் நடந்தால் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் அது கொலையா தற்கொலையான்னு எப்படி வேறுபடுத்துகிறாங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட் ஹேங்கிங் அண்ட் ஸ்டாங்குலேஷனாக என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இருக்க சிக்ஸ்டீன் டிஃப்ரென்சஸ் வச்சு ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி அது கொலையா தற்கொலையான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு கடைசியில் ஜுடிஷியல் ஹேங்கிங் பற்றியும் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஹேங்கிங் ஹேங்கிங் மேக்ஸிமம் சூசைடாக தான் இருக்கும் கொலையாக இருக்காது அப்படியே கொலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒருத்தவங்கள யூசேஜ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது வற்புறுத்தி காயப்படுத்தி தான் ஹேங் பண்ண முடியும் அப்போவும் உடம்புல ஏதாச்சும் காயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஹேங்கிங் அப்படின்னா கழுத்தை சுற்றி சுருக்கு போட்டு உடம்போட மொத்த எடையோட கீழே இழுப்படுற அப்போ கழுத்தில் இருக்க சுருக்கு இறுக்கமாகும் மூணில் இருந்து அஞ்சு கிலோ பாரம் கழுத்தில் ஏற்பட்டாலே கழுத்தோட திரை நாளங்கள் அதாவது ஜுகுலார் வெயின்ஸும் கழுத்தோட தமணிகள் கேரட்டி டாட்ரேஸும் அடைத்துரும் இதனால் டெத் காஸ் ஆகும் அதனால் இது கம்ப்ளீட் ஹேங்கிங்காக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பார்ஷியல் ஹேங்கிங்காக இருந்தாலே டெத் காஸ் ஆகும் ஹேங் பண்ணுற அப்போ சுயநலவை இழப்பாங்க சுயநலவை இழக்கிறதுக்கு முன்னே தாங்க முடியாத வழியும் காதில் உயிங்கிற சத்தமும் கண்ணில் ப்ரெஷர்னால் கோடி மின்னல் வெளிச்ச மாதிரி தோண்டி கூசும் டோட்டலாக கன்ஃபியூஸ் ஆகி மென்டல் லாஸ் ஆகி அவங்கள அவங்கனாலே விடுவிச்சுக்க முடியாமல் போயிடும் இதனால் சடனாக டெத் காஸ் ஆகாது ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸ்டாங்குலேஷன் ஸ்டாங்குலேஷனில் கழுத்தில் ப்ரெஷர் ஏற்படுறதுனால வெயின்ஸ் ஆர்டிஸ்டக்கியா எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இதனால் மரணம் ஏற்பட்டா அதை ஸ்டாங்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஸ்டாங்குலேஷனில் ஹேங்கிங் தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு காசுனால மரணம் ஏற்பட்டிருக்கணும் ஸ்டாங்குலேஷனில் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராட்லிங் ட்ராட்லிங்கில் கழுத்தை இரண்டு கைகளால் நிறுத்தி கொள்ளுதல் அடுத்து மகிங் இல்லை ஸ்டெயின் ஷோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் முழங்கையை வச்சோ முழங்கால வச்சோ இல்லை பாதத்தை வச்சோ கழுத்தை நெரிச்சுக்கோனா அது மகிங் இல்லை ஸ்டெயின் ஷோல்டு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பேன்ஸ் டோலா பேன்ஸ் டோலா நார்த்தினால் ரொம்ப காமனாக பார்க்கப்படுற ஒரு விஷயம் இது வந்து கிட்டி கம்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டு மூங்கில் கம்புகளையோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கம்புகளையோ ஒரு ஒரு முனையில் கட்டி யார் கொலைன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கழுத்துக்கு முன் பின் வச்சு இன்னொரு முனையை கையால் அழுத்தும் போது கழுத்து நேர்த்து இருக்கப்படுவாங்க அடுத்து கடைசியாக கேரோட்டிங் கேரோட்டிங்னால் கழுத்தை சுற்றி கயிறை கட்டி இன்னொரு முனையை இன்னொரு கம்பில் கட்டி அந்த கம்பை சுழற்றும் போது கழுத்தில் இருக்க சுருக்கு இறுக்கமாகும் இது மூலிமா மரணம் நடந்தால் அது கேரோட்டிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேங்கிங்க்கும் ஸ்டாங்குலேஷனுக்கும் இருக்க மெயின் டிஃப்ரென்ஸு ஹேங்கிங்கில் உடம்போட மொத்த எடையோட கழுத்தில் சுற்றி இருக்க சுருக்குக்கு அகேன்ஸ்டாக இழுபடுற அப்போது கழுத்தில் இருக்க ஆர்டிஸ் வெயின்ஸ் இதெல்லாம் அடப்படும் அதனால் இறப்பு ஏற்படும் ஸ்டாங்குலேஷனில் கழுத்தில் இருக்க நெக் மசில்ஸ் அப்புறம் ஆர்டிஸ் வெயின்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நசுக்கப்படுறதுனால இறப்பு ஏற்படும் இப்போது ஹேங்கிங்க்கும் ஸ்டாங்குலேஷனுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸ்டர்னலாக எயிட் சயின்ஸும் இன்டர்னலாக நைன் சயின்ஸும் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டாக லிகேச்சர் மார்க் அதாவது சுருக்கோட தடம் ஹேங்கிங்கில் சின்னுக்கும் லேனஸ்க்கும் நடுவில் யூ ஷேப்பில் காணப்படும் அது ஸ்டாங்குலேஷனில் கழுத்து நெறிக்கப்படுறதுனால தைராய்ட் காட்லேஜுக்கு கீழே தான் தடம் விழும் அது கயிறோ இல்லை கையோ எதுவாக இருந்தாலும் இரண்டாவதாக தேய்ப்புகளும் சிராய்ப்புகளும் அதிகமாக ஹேங்கிங்கில் இருக்காது ஆனால் ஸ்டாங்குலேஷனில் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால சிராய்ப்புகள் காணப்படும் மூணாவதாக முகம் ஹேங்கிங்கில் வெளுத்த இருக்கும் ஆனால் ஸ்டாங்குலேஷனில் லிவிடாக இருக்கும் அதாவது ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் முகம் நீல நேரத்தில் இருக்கும் முகத்தில் ப்ரெஷர்னால சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே ரத்த கசிவுகள் இருக்கும் நாலாவதாக கழுத்து ஹேங்கிங்கில் நீண்டு காணப்படும் பாரத்தினால ஸ்டாங்குலேஷனில் அது மாதிரி இருக்காது அஞ்சாவதாக ஹேங்கிங்கில் மூக்கு வாய் காது இந்த மாதிரி இடத்துல ப்ளீட் ஆகாது ஆனால் ஸ்டாங்குலேஷனில் இந்த மாதிரி இடத்துல ப்ளீட் ஆகும் ஆறாவதாக ஹேங்கிங்கில் சலைவா ரன்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி மவுத் பட் ஸ்டாங்குலேஷனில் இது மாதிரி இருக்காது ஏழாவதா நாக்கு ஹேங்கிங்கில் சில நேரங்களில் வீங்கி வெளி தள்ளுவதுண்ட
என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வீடியோ லென்த்தாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணனால நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்டர்னல் சயின்ஸும் ஜுடிஷியல் ஹேங்கிங்கும் சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ